okay once again good morning to all and today we are going to deal with the next topic of fundamentals of investment and in the previous class we have discussed the various types of investment avenues and we also discussed the first important type of investment avenue and uh, you all know what is investment avenue investment avenue is the various methods available to the investor for investing his money that is investment avenue and and uh, you just go through this chart in the previous class also i have drawn it in the blackboard and once again have a look at this chart and investment avenues are of nine types and they are first one is non marketable instruments second one equity shares third one bonds fourth one money market instruments fifth one mutual funds sixth one life insurance policies seventh one real estate eighth one precious metals and last the ninth one is financial derivatives and these are the important financial avenues or investment avenues available to the investors okay and we have already discussed the first one that is non marketable instruments and you know what is non marketable instruments non marketable instruments are those financial assets which cannot be marketed if you have de uh, deposited uh, uh, some money in a uh, in a scheduled bank it cannot be marketed like shares or debentures so that's a peculiarity and we have also studied there are four important types of um, non marketable instruments like bank deposits post office uh, deposits and um, uh, likewise there was um, the another two types like uh, corporate deposits and uh, last one is provident fund deposit and we have uh, seen it one by one uh, what is bank deposit and what are the various types of bank deposits fixed deposits savings deposits recurring deposits current deposits and uh, we have discussed all the peculiarities of these types of deposits and like uh, post office deposits and uh, there was uh, uh, there, uh, there we discussed a peculiar type of post office scheme that is post office monthly income scheme pmois and uh, there was uh, another uh, type of uh, uh, non marketable uh, instrument like uh, corporate deposit that is a deposit accepted by different types of corporates okay uh, large and huge business corporates uh, huge companies having high turnover they may accept uh, deposits at the same time the last one was provident fund deposits and uh, what was the aim of provident fund and all the, the, the peculiarity of all these type of uh, deposits is that it cannot be marketed so that it is called as or these four are called as non marketable financial assets or non marketable instruments okay and now we are proceeding with the next other or other types of uh, investment avenues and uh, the second one is equity shares and you all know what is equity share okay you all know what is equity share what is equity share capital and what are the peculiarities of equity share capital and uh, which type of investor will, will invest in equity shares and all those things you know and you have already studied it in your corporate regulation textbook okay and just for a revising we are explaining about uh, this uh, equity shares that is equity shares means it is ownership shares in a company the holders of equity shares are called as owners of the company and this equity share capital is usually considered as the long term capital for the company and why it is considered that is the important peculiarity of equity share capital that is uh, always 
company considers this capital the equity share capital as a permanent capital of the company permanent capital means it has to be redeemed the holders of equity share capital should be redeemed only at the winding up of the company usually the equity shares should be redeemed only at the winding up of the company so that it is uh, it is considered as the long term capital of the company and it's also the equity share capital is compared as the cushion for other creditors and debenture holders cushion you may have heard that term cushion for creditors and uh, other debenture holders of the company and why these equity shares are considered as cushion because if they are if there is adequate number of equity shareholders in a company there is no that much risk for the debentures and other creditors because anything any uh, emergencies arise there will be equity shareholders for saving these creditors and uh, uh, the debenture holders that is a peculiarity equity shares ne sambandhichadathalam equity shareholders ne sambandhichadathalam nammal avare permanent capital holders aayittana nammal endu cheynathu consider cheynathu and they are also considered as the owners of the company equity share capital ne nammal parayna vera oru term aanu ownership capital ennullathu so അത്രയധികം കമ്പനിയോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ദി ഇറ്റ്സ് ദി ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ റിസ്കി ക്യാപിറ്റലാണ് റിസ്ക് കുറച്ച് അധികമുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയറാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്താണ് റിസ്ക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം റിസ്ക് ഇത്രത്തോളം ഉള്ളൂ അതായത് വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ സമയത്തെ നമുക്കതിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ ഞാനൊരു നൂറ് രൂപ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണോ ആ കമ്പനി എന്നാണോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ നൂറ് രൂപ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ തിരിച്ചു കിട്ടുള്ളൂ ഇനി അത് നൂറ് രൂപയായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നുള്ളത് നിർബന്ധവുമല്ല മാത്രമല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ഷെയർസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിവിഡൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കിറ്റ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഡിവിഡൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു വാഗ്ദാനം കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് എന്തെന്ന് റിസ്ക് ഉള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് റിസ്ക് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിനെ ഓണർഷിപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്കി ക്യാപിറ്റൽ റിസ്കി ക്യാപിറ്റൽ ആണ് റിസ്ക് കുറച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ ആണ് അല്ലേ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാർഗമാണ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല മാർഗമാണ് പക്ഷെ വി ഷുഡ് അനലൈസ് ഇറ്റ്സ് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ദറ്റ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പും കൂടി കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതേസമയം അത് റിസ്കി ആണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പഠി ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഷെയർ അല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബോണസ് ഷെയറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ബോണസ് ഷെയർ എന്താണ് ബോണസ് ഷെയർ വട്ട് യു മീൻ ബൈ ബോണസ് ഷെയർ ബോണസ് ഷെയർ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കണം ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആർ എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ബോണസ് ഷെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇല്ല ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ബോണസ് ആണ് ആ ബോണസ് എന്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഷെയറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഷെയറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ബോണസ് ഷെയർ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്
then only we can issue bonus either it in cash or in shares cash la ayalum share la ayalum bonus kodukkanam nundengil namukku athyavashyam profit venam profit illade loss il odunna oru company orikkilum bonus kodukkarilla there is no provision for declaring bonus okay then ivide bonus share ennu parayna oru oru right allengil adinulla avagasham aarkku mathrame ullu equity shares nu mathrame ullu ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിനെ കുറിച്ചോ ബാക്കിയുള്ള ഷെയേഴ്സിനെ കുറിച്ചോ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൺലി ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവന്യൂസ് ഓൺലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവന്യൂസ് അതും കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് അവന്യൂസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസ് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സെർച്ച് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് ഇതിലൊന്നും ഒതുങ്ങുന്ന ചാർട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒമ്പതെണ്ണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചുരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എക്വിറ്റി ഷെയർസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ബോണസ് ഷെയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രത്യേക തരം അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടുന്നത് കിട്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ക്യാപിറ്റലാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റലാക്കി മാറ്റുന്നു എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റലാക്കി മാറ്റുന്നത് അത് കുറച്ച് ഷെയർ ആർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്നും എന്ത് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വാങ്ങും പൈസ വാങ്ങും അതാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ പഠിച്ചത് പഠിക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജുകളാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് അതിൽ വരുത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബോണസ് ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ബോണസ് ഷെയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടാവുന്ന ഒരു അവകാശമാണ് ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഷെയർ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർ ഉണ്ടാവും അതിനു പുറമെ കമ്പനിക്ക് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ ബോണസ് ഷെയർ കിട്ടാനും ആർക്കും അവകാശമുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവകാശമുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് വൺ ബൈ വൺ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോർ ഇഷ്യൂയിങ് ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക എവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷനിൽ നമ്മൾ മുൻ മുൻപേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ബോണസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുന്ന വേറൊരു വാക്കുണ്ട് നമ്മൾ അതായത് ദർ ഈസ് റൈറ്റ് ഷെയർ റൈറ്റ് ഷെയർ യു ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്താണെന്നുള്ളത് വട്ട് വട്ട് യു മീൻ ബൈ റൈറ്റ് ഷെയർ അവിടെയും ആരെയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം വെൻ ദ കമ്പനി ഗോസ് വിത്ത് ദ ഫർദർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ഈസ് ഫർദർ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂവും ഫർദർ ഇഷ്യൂവും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫർദർ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വെൻ ദ കമ്പനി ഈസ് മേക്കിംഗ് എ ഫർദർ ഇഷ്യൂ this the company has the responsibility especially if it is a public company company has the responsibility to offer those shares to the existing equity shareholders and those shares are known as right shares anu vilikkina peraanu right shares appo ആ റൈറ്റ് ഷെയേഴ്സ് കിട്ടാനുള്ള അവകാശം
റൈറ്റ് ഷെയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു അതൊരു റിസ്കി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേസമയം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റിസ്കി എന്നാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഡിവിഡൻഡ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം കമ്പനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും അതും കമ്പനി തീരുമാനിക്കും എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ വർഷം കൊടുത്ത ഡിവിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് സോ ദർ ഈസ് വേരിയേഷൻ സോ അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു റിട്ടേൺ ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ റിട്ടേണിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളധികം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അതേസമയം ആ വേരിയേഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് ഹ്യൂജ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പങ്ക് പറ്റാനായിട്ടുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ അതിൽ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പങ്കുചേരാനായിട്ടുള്ള അവകാശവും ആർക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് തന്നെ ഉള്ളതാണ് സോ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി എഴുതി വെച്ച് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത കേസാണ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാത്തത് ആർക്ക് മാത്രമാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് റിസ്ക് ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പറഞ്ഞത് അതേസമയം ആ റിസ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബെനിഫിറ്റാണ് ഇവിടെ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അവന്യൂ ആക്കി തീർക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് പല പലപ്പോഴും പല കമ്പനീസും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിന് വളരെയധികം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ച പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ അപ്പോൾ വി ഗാർഡ് പോലുള്ള കമ്പനീസ് അവർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാക്സിമം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നമുക്കറിയാം ലിവറേജിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലിവറേജ് അല്ലേ അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാക്സിമം ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ക്രമപ്പെടുത്താം എങ്ങനെയാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് എ മാറ്റർ സംടൈംസ് ദിസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് may earn huge dividend in uh, some years so that's also an important thing and ivada shraddhikkanda oru karyam kodi inde dividend kittum nokka nammal parayunnundengil kodi sometimes equity shareholders end face cheyi cheyandi vararundu ചില ഡിഫോൾട്ടുകൾ കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുത കൂടെയാണ് ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയറിനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും അതും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും കമ്പനിയുടെ കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു ഫോർച്യൂണിൽ അതിൽ പങ്ക് പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുവേളി ദിസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡ് ും ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും അതേസമയം കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമാണ് ഉള്ള ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൊത്തം ഇൽ എഫക്ട്സ് സഹിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ടാണ് ആര് ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടേം ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അത് വേറെ ടേം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറിന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് എടുക്കണത് ദർ ഈസ് ഐ ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ്
profit is called as capital gains. That's why I'm saying capital gains. I'm going to invest in the first time. I'm going to invest in the first time. I'm going to invest in the first time. This difference, 500 minus 100, can be termed as capital gains. Capital gains are the same as the same as the type of share as the same as the equity share. Okay, now we have to say that we have to invest in the maximum profit in the maximum profit. That is the same type of share, equity, preference, and equity. We have to invest in the profit in the maximum profit in the maximum profit. We will invest in the profit in the profit. So, this capital gain should be taken care of by the investor. Investor is a big deal. The capital gains is a big deal. The equity shares is a big deal. The high capital gains is a big deal. Equity share. So, all these are the basic features of equity shares. And we have told, firstly, I have explained about bonus shares and secondly I have told you about right shares and as a third point I have explained to you dividend is a matter in uh, equity shares and as a fourth point I have explained that equity shares sometimes equity shareholders have to face some problems uh, they have to uh, take up certain challenges uh, especially in the, in the, in the uh, if, there may be some default from the part of the company okay and uh, as a fifth point I have explained that capital gains can be earned by the equity shareholders and they are mostly benefited by earning this capital gain so these are the basic features these five points five points are the basic features of equity shares and uh, as a next point in your syllabus and in your textbook that have explained certain important points which tells us the important factors which affects the price of shares how the prices of shares went upward and how they are going downward Eparano share and the price kurunda, Eparano share and the price korayunda. Okay, certainly you know that if there is a depression stage in, in our economy, the shares price may, may decrease. All the transactions in shares uh, may decrease. Likewise, the, uh, the price of shares may also decrease. So, this there are some important uh, situations or important factors which affects the price of a shares and those factors can be explained uh, one by one and the first important factor is that uh, the demand and supply of shares that's the first one as usual like in a uh, commodity market the price of a commodity will be fixed by two important forces and they are, you know, they are demand and supply. Demand and supply. Demand for the goods as well as supply of the goods. These two important factors, demand and supply, will will determine the price of that particular commodity. Likewise. Here also, in a share market also, especially while we are thinking about the equity shares, the important factor is uh, the factor which determines the price of a share or equity share is demand and supply. This happens simultaneously. These two forces, um, they work simultaneously. You know that uh, if the demand for the share is very low, then the price of the share will also be low. You know that the demand theory, I don't want to explain uh, before you, you know that theory. When the demand is low, uh, automatically the price will also be low. When the demand is high, you know the price of share will shoot up, will increase. 
you know that that's a usual uh, technique or uh, usual uh, procedure happening in a market in a common market in a commodity market so the first important factor which determines the price is the demand as well as supply if there is tremendous supply of shares in a market in a stock market automatically the share will decrease if the supply is restricted automatically the price will go up okay so that is the first factor that is the demand and the supply that is determines the price of uh, all type of shares and also equity share and the second important thing the, the second important factor which determines the price of equity share is the profit earning so you please write these points write down these points in your notebook then only you can reproduce it and then only you can remember it okay then the second point is profit earnings of the company company had a profit earnings alle because idu or company il nammal or company issue cheyna share la nammal invest cheyan pogunnundengil ayinte artham aa company velli mosham allatha or company aanu ottum endha paraya profit illatha loss il odunna or company ide share la nammal invest cheyan po invest cheyunnundengil nammal mandammaraayittulla investors aanu ennu namukku parayandi varum kaaranam endha ലോസ് ഉള്ളൊരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ആണെങ്കിൽ ആ ഷെയറിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലോസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ആരും നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് പറഞ്ഞ് തരണ്ട എന്നല്ല അത്യാവശ്യം നോളജ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിക്സ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രോഫിറ്റ് ഏർണിങ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി വിച്ച് ഇഷ്യൂഡ് ദോസ് ഷെയർസ് ഓക്കെ കമ്പനി നല്ല പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്തെയും കൂടും ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ യു ഷുഡ് നോ ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് ഡൺ ബൈ ഫോർകാസ്റ്റ് ഡൺ ബൈ സെർട്ടൺ അനലിസ് ആൻഡ് എക്സ്പേർട്സ് ചില അനലിസ്റ്റുകൾ എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഏജൻസികളുണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടും സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ടും ഒരുപാട് കൺസൾട്ടൻസ് പ്രവർത്തി ഐ ആം എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ഐ ഹാവ് സം മണി വിത്ത് മീ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സം ഷെയർസ് ആൻഡ് ഇൻ സം സെക്യൂരിറ്റീസ് ഐ ക്യാൻ ഫെച്ച് ദി അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് സം കൺസൾട്ടൻസ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എവിടെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഷെയറിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ എനിക്ക് ആരുടെ ഒപ്പീനിയൻ തേടാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നേടാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചില സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് വലിയ വലിയ ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന ചില ഊഹാബോഹങ്ങൾ അസംഷനുകൾ ഈ അസംഷനുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാനിരിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല ആക്ച്വലി അങ്ങനൊരു ഇൻക്രീസ് നടക്കേണ്ടതാവില്ല അതേസമയം ചില എക്സ്പേർട്സ് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ അടുത്ത മാസം എന്താവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും കാരണം വലിയ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്സ് പറയുന്നത് ഇതേ ആ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ ഷെയറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പോകണം എന്നാണ് ദെൻ നമ്മൾ മടിച്ചു നിൽക്കില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പോകും ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദിസ് so that's the third important point that is forecast done by analyst and the experts okay and the fourth point is managerial change this may sometimes affect the price of uh, the share managerial change and what you you know the uh, about the management of a company കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദ ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദേ ആർ പെർഫോമിങ് ഓൾ ദ മാനേജീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഫോർ ദ കമ്പനി 
and if there is an assumption that uh, that management is going to change and some of the members of the management uh, they are going to resign or uh, uh, some okay then fourth point is management change management change also affects the price of shares and uh, you may think how the change of management affects the price of share certainly it will affect you know that if we are adding some more persons in our management and if they are those persons are efficient than the prevailing managers in the organization certainly investors may think that the company may go with some bit more uh, profit then they may invest in the shares of those company and automatically the price of share may go up share may increase okay adha idu po nilavil ulla managers ne kaalum chelappa adhigam efficient allatha managers aanu ippol organization allengil company bharikkunnathu adhe samayam aa management il nammal kaadalayittulla maatrangal endu yenu varuthunu appo 10 managers undengil adhil rendu pere maati valare inefficient aayittulla rendu pere maati vera nalla efficient aayittulla rendu pere nammal endu yenu appoint cheyunu automatically oru investor ennalla nilaki naan adine enganeyanu kaanunnathu i think that organization e sambandhichodathole ini നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചാൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇഫ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ പ്രൈസ് വിൽ ഇൻക്രീസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയേഴ്സ് വിൽ ഇൻക്രീസ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം അപ്പം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ചേഞ്ചുകൾ ചിലപ്പോൾ മാ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിരിച്ചു വിടുന്നുണ്ടാവും പുതിയ ബോർഡ് ഓഫ് ഡാ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ഉള്ള കുറച്ചും കൂടി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള പുതിയ ഒരു ജനറേഷൻ ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാതലായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നും അതിനനുസരിച്ച് കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയേഴ്സിൽ അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് ഫോർത്ത് ഫാക്ടർ വിച്ച് വിൽ എഫക്ട് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് അവർ ട്രഡീഷണൽ ടെക്നോളജി വി ആർ വി ആർ യൂസിങ് ദ മോഡേൺ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ബൈ റീപ്ലേസിങ് അവർ ഓൾഡ് മെഷീനറി വിത്ത് ന്യൂവർ ആൻഡ് സഫസ്റ്റിഗേറ്റഡ് മെഷീനറി ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ പ്രോസസ് വിൽ ഫേസ് എ ന്യൂവർ വേർഷൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഹൈ ഹയർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് and uh, higher consumer demand for our product and uh, through that we can arrive at a higher profit for the uh, for the company or for the concern then that will also affect nammal pandu kalathe use cheyidirunna adhe technology vechittu veendum 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 nammal production nadathukayanengil namukku ariya nammada product galkokke ithre demand undavullu inna ellavarum maari kaynu consumer also changed അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് പണ്ടത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല സോ അവരെപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്നോളജി എന്ത് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയേഴ്സിന് ആവശ്യക്കാരേറെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയറിനും ആവശ്യക്കാരേറെ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഐ ടി ഐ ടി ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടി ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി കമ്പനീസ് അവരിറക്കുന്ന ഷെയറിന് താല്പര്യ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒരുപാടുണ്ട് അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ആ ഷെയറിന് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള
മേഖലകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളുടെ ഷെയേഴ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും താല്പര്യം കൂടും അതാണ് ആ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിൻ്റെ പ്രാധാന്യത തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഐ ടി കമ്പനീസ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് മൂവത് പലപ്പോഴും ട്രെൻഡ് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല എങ്കിലും കൂടിയും നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പെങ്കിലും ആ ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ടി കമ്പനീസ് ഒക്കെ അവർ ഒരിക്കലും തകരാത്ത പക്ഷെ നേരിയ തകർച്ച നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ടെക്നോളജിയുടെ ആ ഒരു ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ സോ ദിസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് വിൽ ചേഞ്ച് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദേ മേ തിങ്ക് അബൌട്ട് ന്യൂ കമ്പനീസ് ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർസ് സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ദ സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് ദ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് യു മെ ഹാവ് ഹേർഡ് ദ ടു ഡേയ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർ യെസ്റ്റർ ഡേയ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ദർ വാസ് എ ന്യൂസ് ദാറ്റ് മൊബൈൽ കമ്പനീസ് ദർ ഇസ് ബിഗ് ക്യൂസ് ബിഫോർ മൊബൈൽ ഷോപ്സ് ഫോർ ന്യൂ മൊബൈൽസ് ഫോർ പർച്ചേസിങ് ന്യൂ മൊബൈൽസ് ഫോർ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ദിസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ദൻ this social change all uh, the people are accommodating with this social change pandanengil nammal mobile edukkaradu alle ningalodu thanne etrayo thavana paranjirikkunu mobile edukkaradu mobile edukkaradu mobile edukkaradu athyavishyangalukku mathram inna endha parayanadu mobile ubhayogikku mobile classes kelku ennu nammal endu cheyunnundu parayunnathu it's a big social change ഈ ഒരു ബിഗ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയത് ഏത് സംഭവമാണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വൈറസ് സോ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് സോ അതുപോലെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ദ ടേസ്റ്റ് ദ കസ്റ്റംസ് ദ ഹാബിറ്റ്സ് ഓൾ ദീസ് ആർ ചേഞ്ചിങ് ഡേ ബൈ ഡേ സോ അതിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് ദ കമ്പനീസ് മേ ചേഞ്ച് കമ്പനിയുടെ കൾച്ചർ ചേഞ്ച് ആവുന്നു അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയേഴ്സിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസസിന് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഓക്കെ സോ ദിസ് സോഷ്യൽ ചാനൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന വിലയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വരും ഇവിടെ നമ്മൾ മൊബൈലിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് മൊബൈൽ കമ്പനികളുടെ ഷെയേഴ്സിന് താല്പര്യക്കാർ ഏറെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ജംഗ്ച്ചറിൽ so that's the importance mobile company gal profitable aano mobile ne demand undo nalladalla nammal ivda analyze cheynadu ivda nammal analyze cheynadu mobile company gal issue cheyna share galku demand undavo adinte price increase cheyan sadhyathi undo ningal ana alochu nokki price increase cheyan sadhyathi undo thirchayittu sadhyathi undu mobile company galude share ne adinte price thirchayittu ee oru situation il increase cheyan aayittla sadhyatha namukku kaanan sadhikkum so അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസിനെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിൻ്റെ പ്രൈസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആൻഡ് ദീസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ബോർഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോഫിറ്റ് ഏണിങ്സ് third one forecast by experts fourth one management change fifth one technological change and sixth one social change and seventh one is interest rate interest rate and what do you mean by interest rate and how this interest rate affect uh, this share price enginiyan interest rate and what do you mean by interest rate ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യു മേ ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് റിപ്പോ റേറ്റ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് റിപ്പോ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ ആസ് എ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് യു ഷുഡ് സെർട്ടൻലി നോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് റിപ്പോ ആൻഡ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ വാട്ട് ഈസ് റിപ്പോ റിപ്പോ ഈസ് ദ ഇൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗിവൺ ബൈ ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു വേരിയസ് കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് എ മിനിമം റിസർവ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ Uh, with them that is repo rate now and next one is reverse repo rate reverse repo rate means it is the rate of interest charged by the reserve bank of india for the loans taken by commercial banks from reserve bank so that is reverse repo and according to these two rates that is repo rate and uh, reverse repo rate 
the interest rate prevailing in the commercial banks and all scheduled banks will change repo rate in anusarichu reverse repo rate in anusarichittaanu evade maatram varunathu sadharana appo nammal ippo oru bank il poi kaiyanal deposit cheyanam alle bank il nammuk loan edukanam ee deposit inde interest um loan inde interest um fix cheyapadunathu endin anusarichittaanu ee repo rate inum reverse repo rate inum anusarichittaanu and this interest rate will determine how much amount should be kept as savings by an individual investor you know or individual investor e sambandhichadathalam ayalde kayile baaki savings n etra tholam undagum ennullathu ee interest rate aanu theermanikkunathu alle അതായത് ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എനിക്കൊരു ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയും എമൗണ്ട് പെൻഡിങ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വരും ആൻഡ് ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആ ലോണിന് ഒരു ഹയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ദെൻ ബാക്കി എൻ്റെ കയ്യിൽ സേവിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ല സോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പൈസ ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ സേവിങ്സ് ആയിട്ട് ഇല്ല so this will this interest rate directly or indirectly will affect the savings as well as investment as well as the price of shares savings in effect team savings in effect edal investment in effect team investment in effect edal endine effect team share and the price in effect team and usually this uh, uh, interest rate will be determined by the inflation or deflate deflation rate prevailing in our country alle inflation rate in anusarichittu okay aanu sadharana repo ayalum reverse repo ayalum adu theermanikkapadunathu adinte basic aayittulla karyam nu parayunathu inflation and deflation annu namukku ariyam unfortunately my our country is facing a higher rate of inflation nowadays gdp rate is decreasing at the same time inflation rate is going up then ee inflation anusarichu enikku oru 100 rupaya kitti nu parade sandoshath sandoshichu enikku irikkan pattilla kaaranam ayil 50 rupayum inflation kaaranam vannada irikkum baaki 50 a irikkum really ende kaiyil endu idundavullu kittittundavullu adana ade ee inflation de kaaranam the value of money is decreasing in inflation you know supply of money increases at the same time value of money decreases so i i will have only a lesser purchasing power as a consumer അല്ലെ കൺസ്യൂമർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്കൊരു ലെസ്സർ പർച്ചേസിങ് പവറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പ്രിവേലിങ് ഇൻ വേരിയസ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൾ ദിസ് എഫക്ട്സ് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ഷെയർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഒരു നമ്മുടെ മണിയുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആർ ഇന്ത്യ കറണ്ട് പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫ്ലേഷൻ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഇപ്പം ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു കമ്മോട്ടി കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേറ്ററി റേറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ വെജിറ്റബിളിന് പ്രൈസ് കൂടും അതേപോലെ തന്നെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഡീഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ വിൽ ഇൻക്രീസ് പർച്ചേസിങ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വൺ റുപ്പി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റുപ്പിയുടെ വാല്യൂവിൽ ഡീഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ വർധനവും ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് കുറവുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മിക്കവാറും ഇൻഫ്ലേഷൻ തന്നെയാണ് സോ ഇൻഫ്ലേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയോ ഇൻക്രീസിങ് ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ ആ ട്രെൻഡ് ഇപ്പോൾ ഏത് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ ആയാലും നമ്മൾ ആ ട്രെൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ട്രെൻഡ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അപ്പോഡാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ലെസ്സർ ഒരു നമ്മുടെ ഫോർ ഫാദേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരൻസ് പാരൻസിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ഒരു പവൻ്റെ സ്വർണം വാങ്ങിക്കാൻ എത്ര രൂപയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു എമൗണ്ട് പറയും ഇന്നത്തെ എമൗണ്ട് ആ എമൗണ്ടും കൂട്ടിയാൽ അതിനേക്കാളും കുറവാവില്ല ഒരിക്കലും ഇന്നത്തെ എമൗണ്ട് ഇനി അവരവരുടെ പാരൻസിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ 
പേരൻസിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വളരെ അവർ പറഞ്ഞ എമൗണ്ടിനേക്കാളും വളരെ ഒരു ലെസ്സർ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും സോ അല്ലെ പണ്ട് പാരൻസ് പറയാറുണ്ട് പണ്ടത്തെ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപയുടെ വിലയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു സോ ഇൻഫ്ലേഷൻ മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരുപാട് ബാക്കിയുള്ള എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇൻഫ്ലേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം സോ ദിസ് ഇസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ വിച്ച് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഓഫ് റുപ്പി റുപ്പി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കറൻസി ആ കറൻസിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ എഫക്റ്റ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർ സാധാരണ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ അമേരിക്കൻ ഡോളറുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റുപ്പീനെ റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ തട്ടിച്ചു നോക്കാറുള്ളത് അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അമേരിക്കൻ ഡോളറായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് അമേരിക്ക ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി സോ ദാറ്റ്സ് വൈ നമ്മൾ മാത്രമല്ല പല എന്താ പറയുക ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസും അവരുടെ കറൻസീനെ അവരുടെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ ഡോളറിനോട് തട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ ബേസിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതൊരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺട്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളെക്കാളും താന്നൊരു കൺട്രിയുടെ കറൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ തട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല സോ വി ക്യാൻ നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അവർ മണി വൈൽ വി ആർ കമ്പയറിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് അമേരിക്കൻ ഡോളർ ഓർ എനി അതർ കറൻസി ഓക്കെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാർ സ്ട്രെങ്ത്താണ് നമ്മുടെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും പ്രൈസ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും നമ്മൾ പുറമെ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഗതികളുടെയും പ്രൈസ് വിൽ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദിസ് എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ നമ്മുടെ മണിക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ റുപ്പി എന്ന് പറയുന്ന കറൻസിക്ക് എത്രത്തോളം വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അതാണ് ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രൈസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസിനെയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടെൻത്ത് ഫാക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഓർ റുപ്പി ആൻഡ് ടെൻത്ത് വൺ ഈസ് ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ന്യൂ സബ്ഡി പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് മേ എഫക്റ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ദ റിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പുതിയ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ വരാൻ പോകുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് മേ സം ടൈംസ് എഫക്റ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലുള്ള ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റുകൾ നമ്മുടെ ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റിനെ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ബാധിക്കാവുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീൽഡിലുള്ള പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ പുതിയ പുതിയ ന്യൂസുകൾ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇതേ കൊളാപ്സായി അടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റ് വരാൻ പോകുന്നു എലക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നു അല്ലേ സോ ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് അതൊരു ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റാണ് ഒരു പുത്തൻ ന്യൂസാണ് ആ ന്യൂസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ആളുടെ പുതിയ വിഷനും പുതിയ റൂൾസ് പുതിയ റെഗുലേഷൻസും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് മുൻകൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലരെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരതിനനുസരിച്ച് കളിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും സോ ദീസ് ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇലവൻത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സ് വി ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടെൻത്ത് പോയിന്റ് ആസ് ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് വിച്ച് മേ എ
അത് ആ മാർക്കറ്റിനെ ശരിക്കും മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ഫ്രീ ആക്സസും ഫ്രീ ഉള്ളൊരു ഇതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് കം മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നടത്തിപ്പിനെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വരും ബാധിച്ചു എന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയറിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവാൻ ആ കമ്പനിയുടെ മാത്രമല്ല ആ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബാക്കി കമ്പനീസിൻ്റെ ഷെയർസിലും അത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരാം അതുപോലെയുള്ള ചില ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് ചില ചില സംഭവങ്ങൾ ചില ചില പുതിയ ന്യൂസുകൾ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസിനെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വരാം എഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സിഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ബൈ എ ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ ബുൾ ഓർ ബെയർ ട്രാൻസാക്ടർ ബുൾ ഓർ ബെയർ എക്സിഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ബുൾ ആൻഡ് ബെയർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നല്ല രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ബുൾ ആൻഡ് ബെയർ ആൻഡ് ഹുസ് എ ബുൾ ഹുസ് എ ബുൾ ബുൾ മീൻസ് A person who transacts in a share market expecting a higher increase in the price of share. Uh, that person is known as bull. And who is a bear? Bear is a person who transacts in a stock market expecting a, uh, a high level of decrease in the price of a share. So these two terms are bull and bear. If, uh, tremendous shares are acquired by either a bull uh, transactor or a bear transactor it will certainly affect nammal nerthe parna point la or point nammal sentiments market inde sentiments lum a same point nammal parnirunu aa or point ne adarthi maati avasanatha point aayittu ivada koduthirikkana koduthirikkana adhaayidu anganeyulla acquisition acquisition nu cha vaangalukal bull aayalum bear aayalum അവരുടെ മേ മേജറായിട്ടുള്ള അക്വിസിഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ആ മാർക്കറ്റിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വരും ബാധിച്ചു എന്ന് വരും സോ ദിസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓർ ട്വൽവ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് എഫെക്ട്സ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർസ് എസ്പെഷ്യലി ഏത് ഷെയറാ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ആറ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഏഴാമത്തെ പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും അത് ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ട് തരാം സോ വി ആർ കൺക്ലൂഡിങ് ദിസ് സെഷൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു